Mesdames et Messieurs, dans cette première table ronde, nous voulons montrer que le projet chinois, cette nouvelle route de la soie, n'est pas, c'est comme beaucoup de médias ou de stratèges occidentaux le prétendent, un projet géopolitique, c'est-à-dire un expansionnisme chinois, ce qui a pour but de dominer le monde, un impérialisme light, disent certains. C'est un projet qui, au contraire, pourrait mettre fin à la, à la pensée géopolitique. C'est-à-dire, cette idée, c'est que les relations entre les nations se réduisent à la loi du plus fort. Et il pourrait, ce projet, créer les conditions pour que les principaux pays du monde recentrent une fois de plus leur action sur la solution des graves problèmes de l'humanité, c'est-à-dire mettre fin à la pauvreté dans le monde, éduquer le plus grand nombre, maîtriser les domaines dont l'espèce humaine aura besoin pour sa survie, tels que l'espace ou la mer. Voilà ce qu'on appelait autrefois les objectifs communs de l'humanité. La géopolitique est un concept qui a été en fait forgé au 19e et au 20e siècle par des grands impérialistes anglo-saxons, Halford, Halford Mackinder et Karl Haushofer, et qui, et qui a fini malheureusement par remplacer partout celui de la stratégie, alors que ce n'est pas du tout un synonyme. Pour ces gens-là, ce sont des critères géographiques et démographiques qui déterminent la puissance d'une nation. Plus le pays est grand, plus il a des ressources, plus sa population est nombreuse et plus il sera puissant. Rien d'étonnant dès lors que Hitler s'en soit inspiré c'est pour développer son concept d'espace vital. Alors, est-ce que ce concept correspond réellement à la réalité Non. L'exemple de deux pays qui ont joué un rôle prépondérant au XXe siècle, bien au-delà de leur taille et de leur richesse naturelle, la France et le Japon, par exemple, nous montrent que la vraie puissance d'un peuple ne réside pas dans la force géographique ou autre, mais dans sa volonté de progresser en donnant au plus grand nombre l'instruction nécessaire pour faire des découvertes scientifiques, techniques et culturelles, pour exploiter ses richesses ainsi que pour dépasser les limites que sa propre géographie ou limites des populations lui imposent. L'idée du projet chinois, c'est que tous les pays qu'ils soient grands ou petits, peuvent établir entre eux des coopérations gagnantes-gagnantes sans conditionnalité politique attachée et dans le respect total de leur souveraineté, va totalement à l'encontre de l'asservissement de l'homme par l'homme défendu par la géopolitique qui a cours actuellement. Le fait de mettre au cœur de ces objectifs le bien-être des peuples d'offrir aux pays sous-développés le savoir scientifique et technologique le plus avancé pour le faire, créant ainsi les conditions pour que la pauvreté dans le monde soit éliminée, est totalement anathème à l'ordre actuel du Fonds monétaire international qui est cet ordre géopolitique. Donc à l'enfer géopolitique du gros poisson qui mange les petits, la Chine substitue donc une approche aux relations internationales qui exprime ce que Confucius appelait une bienveillance universelle, une, une possibilité de perfectionnement des peuples, des idées donc, qui, comme nous le verrons, se portent l'empreinte de la philosophie de Confucius. Mais pour comprendre ce que les Chinois veulent faire, il faudrait que certaines élites occidentales, infectées par le néoconservatisme, abandonnent elles-mêmes leur ambition de domination universelle et soient prêtes à jouer le jeu du gagnant-gagnant avec la Chine, sans un gelisme, mais avec le respect que mérite un partenaire qui s'est montré capable de sortir 700 millions de gens de la misère en 38 ans, alors que nous n'avons pas été capables nous-mêmes de créer de l'emploi pour 6 millions de gens qui sont au chômage en France dans le même temps. Il faudrait pour cela, donc si nous voulons changer cela et retrouver et avoir une relation positive avec la Chine, il faudrait que nos élites retrouvent l'humanité que manifestait Charles de Gaulle en 1964, lorsque, après avoir établi les relations diplomatiques avec la Chine communiste, il déclarait de façon prophétique, et je le cite, « Il n'est pas exclu que la Chine redevienne au siècle prochain ce qu'elle fut pendant des siècles, c'est-à-dire la plus grande puissance de l'univers. » Ça n'a pas empêché, si vous voulez, Charles de Gaulle d'ouvrir des relations avec la Chine à cette époque. Comprendre donc ce projet de nouvelle route de la soie de la Chine implique 
comprendre de l'intérieur ce grand pays qui, suite à une propagande massive, nous apparaît aujourd'hui comme étant menaçant, alors qu'il nous est en réalité, si on regarde bien, très proche. Et c'est là qu'il faut se pencher sur le grand philosophe de l'Antiquité, Confucius, qui est au fondement même de ce concept de nouvelle route de la soie et qui va nous permettre à nous autres occidentaux d'établir un dialogue avec la Chine et de voir à quel point nous partageons avec elle des valeurs universelles. C'est le savant euh, Leibniz, l'allemand Leibniz, celui-là, euh, collaborateur de notre grand Colbert, qui le premier a compris la possibilité de faire entrer en dialogue l'Europe chrétienne de son époque, le XVIIe et le XVIIIe siècle, avec la Chine de l'empereur Kangxi via le confucianisme. Leibniz était ébahi à cette époque par le degré d'avancement de la Chine et par leur philosophie pratique qui faisait régner en Chine, disait-il, un bel ordre qui règle toutes les choses en vue de la tranquillité publique et des relations des hommes entre eux. C'est Confucius qui vécut entre 551 et 479 ans avant notre ère, qui est à l'origine de cette philosophie pratique qui va devenir jusqu'à nos jours la matrice culturelle principale d'une Chine, même si un bouddhisme sinisé et le taoïsme s'imposèrent parfois aussi, suscitant ce décroissement entre ces trois courants philosophiques. Le président Xi Jinping a d'ailleurs décidé de mettre le confucianisme à nouveau à l'honneur pour corriger les excès, ce qu'une croissance extrêmement rapide n'a pas manqué de provoquer chez les Chinois et pouvoir les conduire vers une nouvelle forme de sagesse et d'harmonie. Quelles valeurs communes se partageons-nous donc avec le confucianisme Français, issu d'un pays au pouvoir centralisé qui a toujours gouverné à l'aide des Missi Dominici et autres intendants du roi ou employés du service public, jugez-en par vous-même. Le confucianisme est une philosophie morale, ce qui exige des individus une sagesse personnelle qu'ils voient comme la clé c'est pour assurer correctement la vie en famille, la vie en société et aussi, et c'est très important, le bon gouvernement. C'est aussi une philosophie politique destinée à tous, mais en particulier à ceux qui auront des responsabilités publiques. En cela, elle sera le début d'une administration publique de fonctionnaires lettrés, est-ce qu'on les appelait comme ça, la classe des lettrés, lettrés, sous laquelle reposera le pouvoir de l'État chinois depuis cette époque jusqu'en 1911 et qui revient aujourd'hui. Donc le confucianisme est une sorte de sagesse socratique. Confucius dit, par exemple, je cite, « Connaître la vertu sans la cultiver, accumuler les connaissances sans les approfondir, entendre parler du juste sans le, sans le pratiquer, voir ses propres défauts sans y remédier, c'est bien cela qui me préoccupe. » Or, c'est bien ce que nous voyons tout autour de nous, en particulier dans la classe politique occidentale d'aujourd'hui. Le premier verset de la grande étude, qui est un des quatre grands livres confucéens, exprime l'essence du confucianisme. La philosophie pratique, dit-il, consiste à développer et à remettre en lumière le principe lumineux de la raison que nous avons reçu du ciel, à renouveler les hommes et à placer leur destination finale dans la recherche de la perfection ou le souverain bien. Donc il y a déjà, si vous voulez, là, un optimisme humain. L'homme est bon, il reçoit du ciel un principe de raison, un don qu'il devra cependant nourrir tout au long de sa vie. Et cette exigence de perfectionnement moral et intellectuel très grande du confucianisme concerne tous les hommes du plus haut dans l'échelle au plus humble et le plus obscur, et à commencer par le gouvernement de la Chine. Et donc on lit, on peut lire dans ces livres, « Renouvelle-toi complètement ». Chaque jour, fais-le de nouveau, encore et toujours de nouveau. Vertu et lumière de l'intelligence vont de pair dans le confucianisme. La perfection morale suppose la haute lumière de l'intelligence. La haute lumière de l'intelligence suppose la perfection morale. La vertu la plus importante que l'homme doit cultiver, c'est le reine, qui n'est rien d'autre que l'amour de l'humanité. Appelée aussi donc bienveillance universelle ou vertu 
d'humanité. L'homme doit vouer donc sa vie au bonheur des autres, au bonheur des hommes. Mais l'homme n'est pas isolé au sein d'une nature hostile, puisque cette loi morale s'étend aussi au reste de l'univers. Et Confucius dit, découvrir ce qui, dans notre être moral, nous unit à l'univers, voilà l'accomplissement le plus élevé de l'homme. Et Confucius d'employer cette image, il dit, le vautour s'élance vers le ciel très haut et les poissons plongent dans les profondeurs du bas. Pour expliquer, c'est qu'il dit il n'y a pas d'endroit dans l'univers où la, morale ne puisse, la loi morale ne puisse être trouvée. Mais c'est l'homme qui, par sa pensée, comme dirait Pascal, euh, peut maîtriser l'univers. Et il dit, aussi grand que soit l'univers, l'homme ne se satisfait pas toujours. Car il n'y a rien de trop grand que la pensée d'un homme moral ne puisse concevoir quelque chose d'encore plus grand. Il n'y a rien de si petit que la pensée de l'homme moral ne puisse concevoir quelque chose d'encore plus petit. Voilà, le confucianisme, c'est aussi l'art de gouverner. Le gouverneur reçoit un mandat du ciel pour le faire, mais avec un but unique, explicite, celui de servir le peuple. Et s'il ne le fait pas, il peut être chassé par le peuple. Et Confucius dit, ce mandat du ciel qui donne la souveraineté à un homme ne la lui confère pas pour toujours. En pratiquant le bien ou la justice, on l'obtient, mais en pratiquant le mal ou l'injustice, on le perd. Et enfin, il dit, gouverner son pays avec la vertu et la capacité nécessaire, c'est rassembler, c'est ressembler à l'étoile polaire qui demeure immobile à sa place, tandis que toutes les autres étoiles circulent autour d'elle et la prennent pour guide. Voici donc des idées qui ont exercé un impact très puissant dans l'histoire de Chine, dont je vais essayer juste de vous donner un petit aperçu, c'est parce que c'est trop immense. Mais si vous voulez, c'est sous la dynastie Han, donc entre 206 avant notre ère et 220, après notre ère, que la pensée confucéenne va devenir doctrine d'État. Je suis en avance ici sur le... Non, je suis... En... Voilà, ça c'est... Le... Donc, euh, la dynastie Han. Euh, et euh, à partir de la dynastie Tang et Song, les fonctionnaires lettrés seront choisis par des examens impériaux de plus en plus exigeants, où ils seront testés sur les classiques du Confucius, ainsi que sur leurs compétences en calligraphie, mathématiques, poésie, peinture, ingénierie et d'autres sujets de plus en plus. Les emplois publics, quoique dévolus en grande partie aux familles de l'élite, seront aussi, au cours de l'histoire, un facteur important de mobilité sociale en Chine. Ces trois périodes historiques coïncident aussi avec des âges d'or où la Chine a connu un essor considérable, toujours accompagné par la beauté esthétique. Sous les, sous les Tang, où il y a eu un recensement, la démographie a atteint 50 millions d'habitants répartis en, 1800, en 1859 villes. Et ce sont les villes proches du Grand Canal qui, allait, qui va de Beijing à Hangzhou et celles des régions méridionales, bénéficiant de l'ouverture de la route de la soie maritime, qui se sont fortement développées. Sous les Song, la démographie a pu atteindre 100 millions d'habitants. Euh, alors, à l'origine de cette croissance démographique fulgurante sous ces deux dynasties, on trouve une forte augmentation de la production agricole obtenue grâce à la sélection des espèces et à la pratique de plusieurs récoltes annuelles. La période Tang a connu de grandes avancées aussi dans l'ingénierie au niveau de l'horlogerie et des systèmes d'engrenage mécanique, dans la cartographie à carte quadrillée et à l'échelle graduée, dans la découverte du forage des gaz naturels transportés par des bambous jusqu'au fourneau, l'imprimerie sur bloc de bois date aussi de cette époque et il y a eu aussi une grande renaissance de la poésie. Sous les Song, on a vu une généralisation de l'imprimerie, une augmentation très forte de la fonction publique lettrée qui passe de 30 000 candidats au début de la dynastie, donc au XIe siècle, à 400 000 à la fin du XIIIe siècle. L'agriculture y est encore plus prospère. La production métallurgique connaît aussi un fort développement grâce à l'utilisation de la houille dans des hauts fourneaux plutôt que des charbons de bois. Plusieurs dizaines de milliers de tonnes de fonte sont produites par an pour un usage militaire, mais aussi pour des objets de consommation. Sous les songs, 
on a vu euh, pour la première fois l'usage de la poudre à canon de centaines d'années avant euh, les, les Occidentaux, la création d'une marine militaire permanente et la définition du vrai Nord grâce à la boussole. Ce n'est pas un hasard non plus si la première route de la soie allant de Chine jusqu'à la péninsule arabique date de l'époque des Han et que sous les dynasties Tong et Song, Tong et Song le chemin de la route de la soie terrestre, mais aussi maritime, allant vers l'océan Indien, le golfe Persique et la Corne de l'Afrique ont été aussi particulièrement actifs. Donc j'ai voulu vous donner un aperçu de ces grands moments de l'histoire de Chine pour que vous voyez à quel point nous sommes faits de la même essence universelle. Ces grands moments de l'histoire de Chine ne sont-ils pas le miroir asiatique des grands dessins qu'on a connus en Europe sous Charlemagne, sous Jean-Baptiste Colbert, sous Charles de Gaulle, par exemple Regardez sans peur la Chine prendre la main qu'elle nous tend pour coopérer avec sa nouvelle route de la soie implique que nous-mêmes, comme l'a dit Madame Darouche à la fin de son intervention, et nous ne sommes pas coordonnés, que nous revenions à nos propres sources de grandeur. Quelle est la clé du succès de la Chine eh bien, selon, selon quelqu'un qui s'appelle David Bavrez, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Paris-Pékin Express, euh, qui donne une vision très, très, très euh, réaliste d'une Chine qui se développe euh, vraiment énormément euh, et où, il y a des, où chaque niveau de développement crée des imperfections qui doivent être ensuite résolues et d'autres imperfections. Parce que la Chine n'est pas parfaite aujourd'hui, elle est en plein développement, mais elle corrige à chaque fois son tir. Alors, il dit que la, la clé pour ce développement, c'est toujours de plus en plus grand, c'est la triade qui lui, a légué, qui lui a été léguée par Deng Xiaoping, qui est la triade vision, détermination et trip. Et voilà, mesdames, messieurs, ce qu'il nous faut aujourd'hui de toute urgence retrouver en Occident, c'est vision, la vision, la détermination et les tripes. Et avant juste de passer la parole à, 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 donc à mon collègue qui va parler de l'espace pour bien définir les buts communs de l'humanité. Je voulais juste vous montrer très succinctement, si vous voulez, ce développement massif de la Chine qui date en fait de l'époque de Han et pour certaines choses même avant. Donc là, vous avez la Chine donc, de l'époque de Han et vous voyez donc, comment elle s'étend déjà donc, avec la première route de la soie donc, vers l'Asie centrale, ici sur la gauche. Ça, c'est une œuvre d'art, si pour donner un sens d'à quel point la, la, la Chine était développée à ces époques, c'est donc le tigre de Han, magnifique œuvre qui, je pense, est ici à Paris, c'est donc au musée Guimès, Guimès, si je ne me trompe pas. Ou ça, si vous voulez, c'est regarder la beauté de cette peinture, c'est euh, tout à fait que nous pouvons partager complètement, nous, ici, en Occident. Ça, c'est la dynastie Tang, donc 618 à 907 après Jésus-Christ. Et là, on a les zones à nouveau de son développement. Vous voyez, c'est qu'il y a aussi la route de la soie là, c'est vers l'Asie centrale. Donc ça, c'est un des fonctionnaires lettrés dont je, je parlais, une statuette. Le voilà, donc faisons connaissance. Euh, ça, c'est l'exemple même de l'art qui circulait dans les, dans les routes de la soie. Euh, ça, c'est donc la dynastie Song, donc entre 960 et 1127. C'est donc un grand développement aussi, néo de, inspiré par une, une doctrine néo-confucéenne. Donc, une, de, une de, des œuvres artistiques, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a la perspective, il y a le sens des proportions. C'est donc que nous allions inventer, réinventer en Europe 400 ans plus tard, à la Renaissance. Ça fait partie de cette œuvre des Zhang Zedouan, donc euh, de l'époque euh, Song. Voilà, et ça c'est un trébuchet pour lancer des bombes explosives. Euh, on change de, de registre, mais ça existe aussi l'art de la guerre. Je vois qu'il y a plusieurs personnes ici qui pourraient être intéressées par ça. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui.